ബാങ്കോങ്ങിലേക്ക് ശരിക്കും എന്താ കാണാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഉള്ളു പക്ഷെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ബേഡിലെ ഹയസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പാസ് നമ്മൾ കയറുകയുണ്ടായി അത് കറുതുങ്കയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത പാസ് ഇവിടെ തന്നെയാണ് മൊത്തം വയസ്സ് തെന്നി കിടക്കുകയാണ് സൂക്ഷിച്ചു പോയില്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബ്രെഡ് ഓംലേറ്റും മാഗിയും ഓംലേറ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് അഞ്ചെട്ട് ദിവസമായി ഈ ഓംലേറ്റും ബ്രെഡും മാത്രം കഴിച്ച് മാഗി മാത്രം കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്നു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡേ ഇലവൺ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ പാങ്കോങ് ലേക്കിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു റൂം ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ റൂം എടുത്തിട്ടാണ് താമസിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു ബ്രെഡ് ഓംലേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കോഫിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു ഇപ്പോൾ സമയം നയൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കഴിഞ്ഞു മോർണിംഗ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നല്ല അത്യാവശ്യം ചെറുതായിട്ട് മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി ഞങ്ങൾ നേരെ ലേയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ മഴയാണെന്ന് തോന്നുന്നു രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്കൊക്കെ കൂടെ നല്ല മഴയായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ മഴ ചാറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മഴ മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാം എന്നുള്ളൊരു ഇതിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള കുറേ റൂ റൂം ടെൻ്റാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ടെൻ്റൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു ഒക്കെ നല്ല റേറ്റ് ആയിരുന്നു അവസാനം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് കിട്ടിയത് ഇവിടെ മാത്രമാണ് ആയിരം രൂപയ്ക്കാണ് കിട്ടിയത് ത്രീ ഇഡിയറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ലൊക്കേഷനാണ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെയാണ് ബാങ്കോങ്ങിലേക്ക് ശരിക്കും എന്താ കാണാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഉള്ളു പക്ഷെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്നാലേ ഞങ്ങൾ വൈകിട്ട് ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് നല്ല വെയിലായിരുന്നു വെള്ളമൊക്കെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിരുന്നു നല്ല ബ്ലൂ കളറിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല മഴയുണ്ട് മഴ ഇങ്ങനെ ചാടി നിൽക്കുകയാണ് ധാരാളം പേര് ഇവിടെ വന്ന് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ ത്രീ ഡേയ്സിൻ്റെ സെറ്റിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇറങ്ങും അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പടം കണ്ടവർക്കും അറിയാം ക്ലൈമാ സീനിലൂടെ ഉള്ള ആ ഒരു സീൻ ഇവിടെയാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒത്തിരി പേര് ഇവിടെ വന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് മഴ പൊടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അധികം സമയം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലേ പോകണം പോകുന്ന വഴിക്ക് കുറേയൊക്കെ വാട്ടർ പ്രൂഫ് നിന്നാണ് കേട്ടത് ടച്ചി ഇപ്പൊ 
പാങ്കോങ്ങിൽ നിന്ന് പോകുന്ന തുർബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നല്ല ചാറ്റൽ മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല തണുപ്പ് നല്ല രക്ഷയല്ല ഗ്രൗ പൂജിപ്പിന്റെ കൈ പാകം ചൂട് ഞങ്ങളൊരു ചൂട് കാപ്പി കുടിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി ഒരു കയറിയാണ് തുർബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്നിട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് മിൽട്രി ക്യാമ്പ് ഒക്കെയാണ് പോവാണ് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ മഞ്ഞിങ്ങനെ പെരുന്തിരിക്കാണ് ാണ് ഓക്സിജന്റെ ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ മൊത്തം മഞ്ഞിൽ മൂടി കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ പക്ക ഓഫ് റോഡ് ആയിരുന്നു അത് പോകുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ എത്തി ചങ്ങലയുടെ മുകളിൽ ഒരു ഒരു ടെമ്പിൾ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അതിന്റെ അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോവാണ് മൊത്തം വയസ്സ് തെന്നി കിടക്കുകയാണ് സൂക്ഷിച്ചു പോയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ വഴിയിൽ മൊത്തം മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുകയാണ് സൂക്ഷിച്ച് നടന്നില്ലെങ്കിൽ തെന്നി വീഴാനുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികം ഉണ്ട് എന്താ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള അതിനകത്ത് മുത്തപ്പൻ്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് അയ്യപ്പൻ്റെ മുത്തപ്പൻ്റെ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ അതിനകത്ത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഓക്കെ ഓക്കെ വിട്ടു വിട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓക്സിജൻ്റെ നല്ല പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ചെറിയ പ്രശ്നം വന്നാൽ ആയിട്ട് പോവാണ് അയ്യപ്പൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ ശിവൻ്റെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോയും ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ചങ്ങള പാസ് ശരിക്കും വേൾഡിലെ സെക്കൻഡ് ഹയസ്റ്റ് പാസും കൂടിയാണ് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് വേൾഡിലെ ഹയസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പാസ് നമ്മൾ കയറുകയുണ്ടായി അത് കറുതുങ്കയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത പാസ് ഇവിടെ തന്നെയാണ്
ഇന്ത്യയിലെ ലഡാക്കിലെ ലേയിൽ നിന്നും ഏകദേശം പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കിഴക്കായി ടിക്സിലെ ഒരു കുന്നിൻ മുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ടിബറ്റൻ ശൈലിയിലുള്ള ഒരു മഠമാണ് ടിക്സേ ഗോബ അല്ലെങ്കിൽ ടിക്സേ മൊണാസ്ട്രി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ടിബറ്റിലെ ലാസയിലെ പൊട്ടാല കൊട്ടാരവുമായി സാമ്യമുള്ളതിനാൽ ഇത് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് കൂടാതെ മധ്യ ലഡാക്കിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗോബ എന്ന പ്രത്യേകതയും ഇതിനുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ പതിനാലാമത് ദലയിലായ്മയുടെ ഈ മഠത്തിലേക്കുള്ള സന്ദർശനത്തിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി സ്ഥാപിച്ച മൈത്രേയ ക്ഷേത്രം ഒരു പ്രധാന ആകർഷണമാണ് അതിൽ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള മൈത്രേയ പ്രതിമയുണ്ട് ലഡാക്കിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ പ്രതിമ കെട്ടിടത്തിന്റെ രണ്ട് നിലകളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അപ്പോൾ ഏഴ് മണി ആവാറായി പാങ്കോങ്ങിൽ നിന്ന് ലേയിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മൊണാസ്റ്റി കണ്ടത് റോട്ടിലൂടെ പോയപ്പോൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ താ താഴെ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല ഹൈറ്റിൽ ഒത്തിരി സ്റ്റെപ്പുകളും കുറേയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൂരിൽ വരെ നടക്കണമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഗേറ്റിങ് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ അങ്ങ് ഗേറ്റിങ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് എന്തായാലും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ യാത്ര ഇരിക്കുകയാണ് ബൈ തുടർന്ന് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് തുടങ്ങിയ ലേയിൽ ചെന്ന് അവസാനിച്ചു ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ലേയിലെ അവസാനത്തെ രാത്രിയാണ് എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവർ നാളെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങും നാളെ മുതൽ വീണ്ടും ഒറ്റയ്ക്കാണ് എൻ്റെ യാത്ര ശ്രീനഗർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം യാതൊരു പ്ലാനും ഇല്ല എല്ലാം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ മറ്റൊരു കാഴ്ചയുമായി വീണ്ടും